എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് രൂപയുടെ നാണയമാണ് ഈ നാണയം ഞാൻ പൊക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് വരാം ടെയിൽ വരാം ഹെഡും ടെയിലും വരാനുള്ള സാധ്യത ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രിക്കറ്റ് മത്സരങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല ഫാക്ടറികൾ ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുമെങ്കിലും നമ്മളൊരു നൂറ് തവണ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അൻപത് തവണ ഹെഡും ഏകദേശം അൻപത് തവണ ടെയിലും വരാം ഇനി ഞാനൊരു വീഡിയോ കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കണ്ട ഒരു റീൽസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് Now the host asks if you'd like to choose the other unopened door, should you do it? No. Yes. It's, it's simple, simple math. math. It doesn't make any sense to switch. The prize is behind one of two doors. It's a 50-50 chance either way. It's two-thirds if you switch, one-third if you don't. The probability locks in when you make the choice. We've been over this eight times. Seven times. Now you can't even do simple addition. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ഡോറുകളുണ്ട് ഞാൻ ആ ഡോറിനെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു ചെറിയ മെത്തേഡ് ഈ ബോർഡിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡോറിൻ്റെ ഓരോ ഡോറിൻ്റെ പുറകു ഭാഗത്തും ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഡോറിൽ ഏതോ ഒരു ഡോറിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കാറാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബാക്കി രണ്ട് ഡോറിൻ്റെ പുറകിൽ ആടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാറാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക കാര്യം ഇതൊരു മത്സരമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുമാകാം കോടീശ്വരനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാനാണ് അവതാരകൻ നിങ്ങളാണ് മത്സരാർത്ഥി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാറ് വേണം നാടിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കാറിൻ്റെ അത്ര വില വരില്ല നിലവിൽ ആടിന് പക്ഷേ രണ്ട് ആടും ഉണ്ട് ഒരു കാറും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നൊരു ഡോറ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിലൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാറ് കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ലേ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മൂന്ന് ഡോറിൽ നിന്നും ഒരു ഡോറ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഡോർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് സപ്പോസ് എ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എയിൽ കാറ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എയിൽ കാറ് വരാതെ ആട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രണ്ടിടത്ത് ആടുണ്ട് ഒരിടത്തെ കാറുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ കാറ് സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു സെലക്ഷനാണ് കാര്യം ആടാണ് എപ്പോഴും വരാൻ കൂടുതൽ സാധ്യത കാര്യം രണ്ടെണ്ണത്തെ ആടുണ്ട് പോട്ടെ നിങ്ങൾ എ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും എയിൽ കാറോ ആടോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷനുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ എനിക്കറിയാം എയിൽ എന്താണ് ബിയിൽ എന്താണ് സിയിൽ എന്താണ് സോ ഞാനാണ് അവതാരകൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നില്ല എ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആടുള്ള ഡോറ് ഞാൻ തുറന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സി തുറന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ആടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിയിൽ ആടാണെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ സി അല്ല സെലക്ട് ചെയ്ത എ ആണ് സോ ഞാൻ സി എ എടുത്ത് മാറ്റി ഇനിയുള്ള ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത എയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കാത്ത ബിയും ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷനല്ലേ ഉള്ളൂ എയിൽ തന്നെ നിൽക്കാനാണോ ആഗ്രഹം ബിയിലേക്ക് ചാടാനാണോ ആഗ്രഹം പ്രലോഭിപ്പിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും പ്രലോഭിപ്പിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളെടുത്ത എയിൽ കാറുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ബിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും തിരിച്ച് നിങ്ങളെടുത്തത് ആടായത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കാറ് കിട്ടട്ടെ നിങ്ങൾ പാവല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് ബിയിലേക്ക് പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് ചാടേണ്ടതിൻ്റെ കാര്യമുണ്ടോ അതിലെന്തെങ്കിലും സാധ്യതയുണ്ടോ ഈ ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ നോക്കി ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പേര് മോണ്ടി ഹാൾ പ്രോബ്ലം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡോർ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ലെറ്റ്സ് മേക്ക് എ ഡീൽ എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലെ ടെലിവിഷൻ ഷോയിൽ മോണ്ടി ഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന അവതാരകൻ രസകരമായിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചതെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചുകളിൽ തന്നെ സ്റ്റീവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ട വീഡിയോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകാ
അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ തീരുമാനം രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു മുൻ ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ആദ്യം മാറ്റി വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാവുക കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ കാർ ഉള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത മൂന്നിൽ ഒന്നാണ് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതിൽ ഏതോ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതോ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ആടാണ് ഫൈൻ ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിൽ കാറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ആട് ഉള്ള ഡോറാണ് സോ നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുത്ത ചോയ്സിൽ കാർ വരുന്നത് മൂന്നിൽ ഒന്നും പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനവും ആട് വരാനുള്ള സാധ്യത അറുപത്തി ആറ് പോയിൻറ്റ് ആറ് 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 ശതമാനവും ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചോയ്സിൽ മൂന്നിലൊന്നാണ് സാധ്യത അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ബി എടുത്തു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വരുമ്പോൾ അവതാരകൻ ഇടപെട്ടിട്ട് ആടുള്ള ഒരു ചോയ്സ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളെ മാറാൻ പ്രലോഭിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി വരില്ലേന്ന് ഇപ്പോഴും സംശയം വരും ഈ സംശയം മാറ്റാൻ ഞാനൊരു മാർഗം പറഞ്ഞുതരാം ഈ മൂന്ന് ഡോറുകൾക്ക് പകരം ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരം ഡോറുകളാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ആയിരം ഡോറിൽ ഒരൊറ്റ ഡോറിൽ മാത്രമാണ് കാറ് ഉള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ബാക്കി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡോറുകളിലും ആടാണ് ഫൈൻ ഈ ആയിരം ഡോറുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോറ് നിങ്ങൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒന്ന് മുതൽ ആയിരം വരെയുള്ള ഡോറുകൾ നിങ്ങൾ ഓടി നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോറ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അവതാരകൻ ബാക്കി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഡോറുകളും തുറന്നു കാണിച്ച് ആടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡോറും അവതാരകൻ മാറ്റി വെച്ച ഒരു ഡോറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിൽ തുടരണോ കാരണം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്ത ഡോറിനകത്ത് കാറ് വരാനുള്ള സാധ്യത ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡോർ സെലക്ട് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തെ ഡോർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഏതോ ആവട്ടെ അതിലേതോ ഒരു ഡോറിൽ മാത്രമേ കാറുള്ളൂ അതേസമയം അവതാരകൻ അറിയാം ആടുള്ള ഡോർ ഏത് കാറുള്ള ഡോർ ഏത് സോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡോറ് ആയിരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോറ് മാത്രമേ കാറ് വരൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ചോയ്സും ആടാണ് സോ കൂടുതൽ ചോയ്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആടുള്ള ഡോറിനാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആടുള്ള ഡോർ സെലക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഇനി ഒരു ഡോർ നിലനിർത്തിയിട്ട് വേണം അവതാരകന് ബാക്കിയുള്ള ആടുള്ള ഡോർ മാറ്റാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ബാക്കി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒ എട്ട് ഡോറുകൾ മാറ്റുമ്പോഴും കാറുള്ള ഡോറ് അവതാരകൻ നിലനിർത്താൻ നിർബന്ധമാകും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ആയിരം ഡോറുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോർ എടുക്കുമ്പോൾ അത് കാറ് വരാൻ ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആയിരം തവണ ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആയിരം ഡോറുണ്ട് ആയിരം തവണ പരീക്ഷണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഡോർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നു വേറൊരാളെ വിളിക്കുന്നു അയാൾ രണ്ടാമത്തെ ഡോറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാളെ വിളിക്കുന്നു അയാൾ മൂന്നാമത്തെ ഡോറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഡോർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആയിരം പേര് ആയിരം ഡോർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ ഈ ഒന്ന് മുതൽ ആയിരം വരെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിരന്ന് നിന്ന് ഡോർ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു സുഹൃത്ത് മാത്രമായിരിക്കും കാറ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ കാറ് ഒന്നിനും ആയിരത്തിനും ഇടയിൽ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഡോറിലുണ്ട് അപ്പോൾ അയാൾക്ക് കാറ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ആയിരത്തിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ആ ആയിരം സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരു സുഹൃത്തിന് മാത്രമേ ആദ്യത്തെ ചോയ്സിൽ കാറ് വരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സമയവും തൊണ്ണൂ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആടുള്ള ഡോറുകളും ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി കാർ എവിടെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡോറ് നിലനിർത്തേണ്ടി വരും എങ്കിലേ ഗെയിം മുന്നോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ആയിരം ഡോർ വെച്ച് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ എപ്പോഴും ഈ മോണ്ടി ഹാൾ പ്രോബ്ലത്തിലെ മൂന്ന് ഡോറിൽ മ
രണ്ട് വെള്ള ബോളും ഒരു കറുത്ത ബോളും ആണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് ഒരു ബോൾ എടുത്തിട്ട് തുറന്നു നോക്കാതെ പോക്കറ്റ് ഇടുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി രണ്ട് ബോളുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കറുപ്പും ഒരു വെളുപ്പും ആവാം രണ്ട് വെളുപ്പും ആവാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ബാഗ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് എനിക്കറിയാമല്ലോ അതിൽ നിന്നും വെളുത്ത ബോൾ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരൊറ്റ ബോളെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് മത്സരാർത്ഥിയോട് നിങ്ങൾ പോക്കറ്റ് കിടക്കുന്ന ബോളിൽ കറുപ്പാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ബാഗിൽ കിടക്കുന്ന ബോൾ കറുപ്പെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ എടുത്ത ആൾക്ക് ആദ്യം എടുത്ത ബോളിൻ്റെ കളർ അറിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മൂന്ന് ബോൾ കിടക്കുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ബോൾ വെളുപ്പും ഒരു ബോൾ കറുപ്പുമാണെങ്കിൽ ആ ബാഗിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് ബോൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുക്കാൻ സാധ്യത വെളുത്ത ബോളിനെയാണ് കാരണം വെളുത്ത ബോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കറുത്ത ബോൾ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളുപ്പാകാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ബാഗ് തിരിച്ച് വാങ്ങിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വെളുപ്പാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ഒരു വെളുപ്പും ഒരു കറുപ്പും ബാഗിനകത്ത് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ വെളുപ്പെടുത്തു മാറ്റി ബാഗിനകത്ത് കറുപ്പ് വരാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ ഈ ഒരു പരീക്ഷണം നിങ്ങളൊരു പത്തോ ഇരുപതോ അമ്പതോ തവണ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോയ്സ് മാറ്റിയാൽ നൂറ് തവണ ചെയ്താൽ ഏകദേശം ഒരു അറുപത് അറുപത്തി ആറ് തവണ വരുന്നതും ചോയ്സ് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇനിയും മനസ്സിലാകാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് മോണ്ടി ഹോൾ പ്രോബ്ലം സിമുലേഷനുകളുണ്ട് ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതിൽ കയറിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം പല തവണ ഒരു അൻപത് തവണയൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എത്ര തവണ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു നോക്കുക അതായത് നിങ്ങൾ ആ ഡോറിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയോ ഡോർ മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏതിലാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ട്രൂ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാർ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക സിമ്പിളാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ ചോയ്സ് മാറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഇത് ഒരുപാടെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാനായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പിന്നീടുള്ളത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു തീരമാണ് ബേഷ്യൻ തീരം ഈ ബേഷ്യൻ തീരത്തിനകത്താണ് സത്യത്തിൽ മോണ്ടി ഹോൾ പ്രോബ്ലവും വരുന്നത് ബേഷ്യൻ തീരത്തിനകത്ത് വേറെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം എന്തായാലും മോണ്ടി ഹോൾ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രില്യൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിലായി കാണും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാതെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടാണ് മനസ്സിലായതെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് തരിക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും മനസ്സിലാവാത്തവർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുക ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ നല്ല അറിവുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുള്ള ആളുകൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഷുവറാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലെയിനറോ ഡിസിഷൻ മേക്കറോ ഞാൻ ജിതിൻ രാജ് അല്ല ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് അറിയാം കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും കമൻറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുക നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ പറയും അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂലേ അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ഇതുപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുമായിട്ട് വ